നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ടെക് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ റിലീസ് ആയാലും നിങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഐഫോണിൽ അതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീർപ്പ് മുട്ടിയിരിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ ഫോൺ ഞാൻ ജയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിലെനിക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മാനുവലായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫെർമ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഐ ട്യൂൺസ് വഴി ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തു ഈ പ്രോസസ്സ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീനിൽ ഏറ്റവും കിടലെന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആൻഡ്രോയിഡിൽ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ലവേഴ്സ് ഒബിയസ്ലി അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും കാരണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ റിലീസ് ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ചെയ്തതാണ് ഒക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷെ ആപ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ ആപ്പിൾ ഇതെല്ലാം ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കിയാണ് ഇറക്കാറ് ആൻഡ്രോയിഡ് മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആപ്പിൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് പുലർത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ അപ്ഡേറ്റിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് മോഡാണ് മൂന്ന് തരത്തിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ടോഗുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂക് ടോഗിൾസിൽ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഓയിലറ്റ് സ്ക്രീനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് മോഡ് ഒരു പക്ക സംഭവം തന്നെ പറയാം നല്ല രസമാണ് ഇപ്പോൾ ഫോൺ കാണാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇപ്പം നല്ല ഡാർക്ക് തീംഡ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയലർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജിങ് ആപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒട്ടുമിക്ക ആപ്സും ഇപ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് തീം ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലുക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഏതെന്ന് പറയാം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ വോളിയം സ്ലൈഡറാണ് ഐഫോണിലെ വോളിയം സ്ലൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻ ദുരന്തം ആരെന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗവും ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സംഭവമാണ് വന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരുന്നു അത് കാണാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുമോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് വോളിയം കുറയ്ക്കുമ്പം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവസാനം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ആപ്പിളിനൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഇത്രയും വൈകിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന് കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വോളിയം ബാറെന്ന് തന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല വൃത്തിയാണ് കാണാൻ അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ടോഗിൾസിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈ ടോഗിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈഫൈ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാം ആ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ഉപകാരം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഐഫോണിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത് ടോഗിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് വെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോഗിൾ എടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ബ്ലൂടൂത്ത് ഓപ്ഷൻ തന്നെ എടുക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ ആൻഡ്രോയിഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോഗിളിൽ ഇങ്ങനെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലൂടൂത്ത് സെറ്റിങ്സിലോട്ട് കയറി പോകുമായിരുന്നു ചില സാംസങ് ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പം പോപ്പ് പോണായി വരാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അപ്പം ഇതിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഉഗ്ര സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇതിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വൈപ്പ് കീബോർഡാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ സീനൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് പണ്ടേ വിട്ടതാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഐഫോണിൽ ഇത് വരാൻ ഇത്രയേറെ താമസിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോൺ സിംഗിൾ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ഈ സ്വൈപ്പ് ഗസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഇവർ വേറൊരു പേരിട്ടാണ് വിളിക
മന്ത്സ് ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാറി മാറി സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഓൾ ഫോട്ടോസ് ഇട്ടു ഓൾ ഫോട്ടോസ് ഇട്ട് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ടോ ഭയങ്കര ഒരു ടൈം ലൈൻ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് സൂം ചെയ്ത് പോകാം ഒരു പെട്ടെന്നൊരു കാലത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാം ഇത്രയും ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഫീൽ വേറൊരു വോയിസിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിക് ഫീലുണ്ട് അത് വേറൊരു ഡിവൈസിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തമ്മിൽ ജനറേറ്റ് ആകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇമേജ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇമേജ് ലോഡായി 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 വന്ന് ആ ഒരു താമസം അതൊന്നും ഇതിലില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സോർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇയേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ വർഷവും നടന്നതിൽ വെച്ചുള്ള മേജർ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണാം പിന്നെ ഓരോ മാസം അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറീസ് നല്ല രീതിയിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നു ശരിക്കും നല്ലൊരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് വേർഷൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഒ എസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഓഡിയോ ഷെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ടും ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എയർപോർട്ട് ഒരേ സമയം കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മോളിൽ ലെവൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓഡിയോ സ്പ്ലിറ്റർ ഒക്കെ വെച്ച് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും വയർലെസ് ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത മേജർ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ ആർക്കീഡാണ് അതായത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ വന്നേക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം താഴെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ആർക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് പ്ലാൻ ആണ് മാസം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ മാസം മാസം നമ്മൾ പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐഫോണിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗെയിംസ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും ഞാനിതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഗെയിംസ് ട്രൈ ചെയ്തു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ പറയാം ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഹൈ എൻഡ് ഗെയിം ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഡീറ്റെയിൽസും ക്വാളിറ്റിയും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ആ ഗെയിംസ് എല്ലാം പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പി എസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബോക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഗെയിമിംഗ് കൺസോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിലെല്ലാം ധാരാളം കാലമായിട്ടുള്ളതാണ് അർക്കേയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗെയിമിംഗ് കൺട്രോളർ സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഗെയിംസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കളിച്ചു നോക്കി നല്ല കിടിലും പെർഫോമൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാൻ ഈ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചർ വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിയിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിംസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി പെയർ ചെയ്ത് പി എസ് ഫോറിൻ്റെ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ അതില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു മിസ്സിങ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ അത് എന്താ പറയുക കിടിലൻ ആക്കി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആപ്പിളിന് ഒരു ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് കുറേ വൈകിയാലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അതിനുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഫൈൻ മൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ മൈ ഐഫോൺ സർവീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ആരെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് കൊണ്ടുപോയ ആൾ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫാക്കി ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓഫാക്കി ഇതിൻ്റെ വൈഫൈ ഓഫാക്കി എല്ലാ നെറ്റ്വർക്ക് സംബന്ധമായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഓഫാക്കി വെച്ചേക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ പോലും ഈ ഫോൺ നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഐ ക്ലൗഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ലോ എനർജി മോഡ് എപ്പോഴും റണ്ണിങ് ആണ് അത് ഈ ഫോണിൽ മാത്രമല്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലെല്ലാം ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓഫാക്കിയാലും ഒരു ലോ എനർജി മോഡ് അവിടെ